Ang PBA ngayon ay maraming kontroversi ang kinakaharap. Sa mga nakalipas na taon ay sabihin na natin hindi satisfied ang ilang mga PBA fans sa pagtakbo ng liga. Siguro ang rason naman kung bakit pa tayo patuloy na nanonood ng PBA ay wala tayong choice eh. Nandito kasi yung mga talent ng Pilipinas. Pero makikita naman natin ang epekto nito lalo na sa live attendance. Madalas manonood na lang tayo kapag playoffs na. Isama mo na rin dyan yung mga lopsided trades na mapapatanong ka na lang talaga kung bakit at paano nangyari yun. Tapos idagdag na rin natin ang conflict sa national team. Matagal naman ng may sister teams sa PBA pero ngayon lang ito naramdaman ng mga tao talaga. Dati naman walang issue talaga eh. Hindi naman sisikat yung Manila Classico kung manipulative yung serye nila. Sobrang maraming nagbago sa modern era ng PBA. At dito nga sa ating video ay pag-uusapan natin ang tingin kong golden years ng PBA. Or siguro sa edad ko ay ito kasi yung naabutan ko. Ang PBA sa kamay ni PBA Commissioner Noli Iyala simula 2003 to 2007. Pag-uusapan natin ang ilan sa mga magagandang nangyari sa PBA noong panahon niya. Naaalala niyo pa ba yung laro ng TNT at Henebra na nabura sa history books ng PBA? Noon niya kasi ay wala pang replay mechanism at yung larong ito ang nagsilbe or parang nag-triggered na it's time para magkaroon ng replay sa mga in-game situation kasi nung panahon na to is nagsisimula na din naman ang NBA sa ruling na ito kaya naging madali na lang para sa PBA. So panoorin nyo yung video na ito. Umabot nga ito ng dalawang overtime at ang grabing performances nga ni Eric Mink na may 45 points at 18 rebounds at si Jimmy Alapag naman na may 40 points at 11 assists and yeah, rookie year pa lang ito ni Mighty Mouse. Elimination game pa lang ito pero naging pukpukan nga ang laro at ito nga Panoorin nyo muna ang highlights and yung end ng first overtime. Ito nga yung controversy na topic natin ngayon. High screen! He's open! Out to go to the for the win! At ay buti ko! Alapag for the Mahil Mary! Ola! Kaulama! Let's see if he'll count! Let's see if he'll count! Hail Mary! As he gets the ball? Oh no! This just might count! That! Well! Make your decision! Well! Make your decision! Foul! Walang foul doon si Dimanahan! And that is the ball game! 122, 117! So, kung nakita nyo nga is counted yung shot ni Asita Olava but yung decision ng referee ay hindi. Kasi nga, nung time na to, wala pa yung review ruling ng PBA. And sa second overtime nga is nakuha pa ng Hinebra ang panalo. Ang error dito is yung tatlong referee, sabi ni Commissioner. Kasi if hindi daw sila sigurado sa magiging tawag nila is dapat nakipag-communicate sila sa technical committee. But nag agad sila na no counted. So ayun. And then nag-file nga ng protest ang phone pal sa Commissioner's Office. And nag naman ang dating kumeno na si Noli Iyala and transform ang game into technical error. That's why burado na ang classic game na ito sa PBA history. Pangalawa is yung reunion games na isagawa niya nga ang Toyota vs. Crispa na rivalry. Nandyan din yung TM Legends game noong 2005. Meron din siyang part sa nangyaring dream game ng Ateneo at Lasal noong December 2005. Sunod ay ang two conference format. Kung dati tatlong conference ay ginawa na lang itong dalawa ni Commissioner Ayala. Isang All-Filipino at isang Fiesta Conference na merong import kung saan allowed din ang bottom teams from All-Filipino na kumuha ng unlimited height import. Katulad sa Red Bull noong 2005 season, panghuli sila noong All-Filipino kaya pagka Fiesta Conference ay kumuha sila ng 7-footer na si Earl Baron. Ginawa nga ni Commissioner Ayala ang two conference format para magbigay ng time sa ating national team. Mas mahaba din yung break ng mga players. Ngayon kasi binalik yung 3 conference format para mas marami silang kitain. Kasi nanonood nga lang yung mga tao kapag playoffs. Kaya sa 3 conference ay meron nga namang tatlong playoffs. So ayun yung main reason din eh. Pero bakit nga ba diba? 
sa panahon naman ni Noli Iyala ay hindi naging ganyan yung mindset. Kung maayos naman yung pagtakbo ng liga ay manonood at manonood talaga yung mga tao ng live games. Lalo na kung alam na mga tao na balance yung liga. Hindi katulad ngayon na hindi pa nagsisimula ang season ay pwede na nating ibigay ang trophy. Bakit nga ba naging balance ang liga noon sa panahon ni Commissioner Noli Iyala? Dahil nga ito sa RTL ruling o Restricted Trading List. So, i-insert ko na lang yung video about dito para mas lalo nyong makuha. RTL o Restricted Trading List galing sa dating commissioner na si Noli Iyala kung saan magkakaroon ang bawat team ng limang top players at yun lang ang pwedeng makapalitan ng mga players. Nakabase rin sila sa longevity, yung epekto nila sa market, skills, and salary. Example daw ng time na to is Asita Olaba for Eric Menk, Mark Cortez for JJ Helterbrand. Hindi pwedeng star player tapos bench player ang kapalit. Kung may RTL ruling ngayon is tingnan natin yung mga recent trade lang ngayong conference. Yung Tautua at Stand Hardinger trade is fair naman yun. Yung Di Gregorio at Herwela is maybe lopsided pero legal siya kasi kung may RTL, halimbawa, yun si na Castro, Rosario at Pogoy. At sa Blackwater naman, si Parks, Belo at Maliksi. So, legal pa rin naman yun. Pero yung Parks to Don Trollano at Severad. Kung may RTL, is not possible yun. Pwede mo nga i-trade lang si Parks, kina Castro, Pugoy, o Rosario. Sino sa kanila dyan is not lopsided na. Another lopsided is yung Maliksi to Meralco. Kung nasa RTL nga si Maliksi ng Blackwater is dapat nasa RTL din ng Meralco yung kapalit. Either Amer, Newsom at Almasan. Meron ding plano si Noli Yala na mag-implement ng mga FIBA rules sa liga para hindi nga tayo mahirapang mag-adjust kapag nasa international tournament. Siguro kung yung lineup natin ng 2014 ay nag-exist na ng panahon ni Noli Yala, malamang mas malayo ang narating ng squad ngayon. Or pwede din nating sabihin na siguro kung si Noli Iyala pa rin ang commissioner ngayon ay sobrang saya ng Philippine basketball. Kung hindi lang talaga pogi si commissioner eh. Nawala nga ito sa liga dahil sa kanyang affair outside ng PBA pero immoral nga sa kanyang pagiging attorney. Nakipagrelasyon nga ito sa isang married woman na naging malaking epekto din sa kanyang pagiging PBA commissioner. Although 5-3 yung boto ng PBA board para matanggal siya as PBA commissioner ay nag-announce na rin naman na ito ng kanyang resignation bilang PBA commissioner. Biruin nyo yun, sa kabila ng kanyang affair ay may tatlo pa rin bumoto para ikip siya bilang PBA commissioner. Ayan lang para sa ating video, alin sa mga yan yung gusto nyong maibalik sa liga or pwedeng lahat, di ba? At ano pa yung mga suggestion ninyo para mas lalong bumalik ang sigla ng PBA? Please let me know all your thoughts in the comment section below. This is Agon Hoops, I hope to see you in the next upload. Bye-bye!